ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ஒன்பதாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தில் குடிமையல்ல ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பேஜ் நம்பரில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கங்களின் வகைகள் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனில் வந்து நம்ம என்னென்ன ப கற்றுக்க போகிறோன்னா அரசாங்கங்களின் வகைகள் பல்வேறு அரசு அரசாங்கத்தின் பல்வேறு அமைப்புகள் பல்வேறு அரசாங்கங்களின் நிறைகள் மற்றும் குறைகள் ஒற்றையாட்சி முறை கூட்டாட்சி முறை அதிபர் மக்களாட்சி நாடாளுமன்ற ஆட்சி இதோட டிஃப்ரென்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத கற்றுக்க போகிறோம் இப்போ அரசு அப்படின்னா என்னென்னா அரசாங்கத்தின் முக்கிய நிறுவனம் அரசு இங்கே அரசுக்கான ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மக்களுக்கான பொதுநலன் சார்ந்த அரசின் கொள்கைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும் செயல்படுத்துவதற்குமான கருவியாக இது திகழ்கிறது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவோம் அப்ப படுத்துவது அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ மக்கள் தங்க இப்போ மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு திட்டங்களோ இல்லை ஏதாவது சட்டங்களோ தேவை அப்படின்னா வந்து மக்களை டைரெக்டாக வந்து எதையும் பண்ணிக்க முடியாது மக்களோட பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ எம்பி அவங்க தான் வந்து சட்டமன்றங்களையும் சரி நாடாளுமன்றங்களிலும் சரி அவங்க வந்து நம்ம பிரதிநிதியாக இருந்து நமக்கு தேவையான சட்டங்களையும் நலத்திட்டங்களையும் அவங்க கொண்டு வராங்க அதுதான் வந்து பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி செயல்படுத்துறது யாருனா வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்க்ளூடிங் விஏஓ வரைக்கும் வந்து அவங்க செயல்படுத்துவாங்க அதை அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒருங்கிணைச்சு பண்ணுறது தான் வந்து அரசு இதான் வந்து பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் கருவியாக இருந்து திகழ்வது தான் வந்து அரசு இது வந்து மக்களோட மாநிலத்தோட விருப்பத்தை உணர்ந்து அதனை அதுக்கு தேவையான திட்டங்களை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைவது தான் வந்து அரசோட வேலை இந்திய அரசியலமைப்பு மற்றும் சட்டங்களுக்கு உட்பட்ட சட்டமன்ற நிர்வாக மற்றும் நிதித்துறை அதிகாரங்களை அரசு செயல்படுத்துகிறது அரசாங்கத்தின் உறுப்புகளாக அரசாங்கத்தின் உறுப்புகள் எதுனா வந்து சட்ட மன்றம் நிர்வாகம் மற்றும் நிதித்துறை அதான் வந்து அரசாங்கத்தின் உறுப்புகள் இவை உறுப்புகள் அரசின் செயல்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்துகிறது இதை வச்சு தான் வந்து அரசையே வந்து ரன் பண்ண முடியும் சட்டமன்றம் நிர்வாகம் நிதித்துறை இது மூணுமே வந்து இன்டர்லிங்க் ஆனது ஒன்று 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 கூடிய தொடர்புடையது ஏன்னா இவங்க வந்து சட்டத்தை ஏற்றுறாங்க சட்டமன்றம் இதை வந்து செயல்படுத்துவது யாருனா நிர்வாகத்துறை அதில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அதை சரி பண்ணுறது யாருனா வந்து நிதித்துறை இவங்க மூணு பேர் வந்து தான் வந்து ஒரு அரசியலமைப்பை வந்து செயல்பாடுகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க இது வந்து இந்த மூணையும் வச்சு வந்து நடக்கக்கூடிய ஆட்சி முறையை வந்து நாலாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா வந்து ஒற்றை ஆட்சி முறை கூட்டாட்சி முறை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை தான் வந்து அதிபர் ஆட்சி முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட் ஆட்சி முறை வந்து இருக்குது ஒற்றை ஆட்சி முறை கூட்டாட்சி முறை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை மற்றும் ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை அப்படின்றது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு அரசின் உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்களா அதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அரசின் உறுப்புகள் வந்து என்னென்னா வந்து சட்டமன்றம் நிர்வாகம் மற்றும் நிதித்துறை சட்டமன்றம்ன்றது எம்எல்ஏ எம்பி எல்லாமே வருவாங்க அடுத்து வந்து நிர்வாகம் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நிதித்துறை என்பது கோர்ட் இவங்க சட்டம் போடுவாங்க அதை செயல்படுத்துவாங்க நிர்வாகம் வந்து செயல்படுத்துறது கோர்ட் வந்து அதில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் தீர்த்து வைக்கிறது இதான் வந்து அரசின் உறுப்புகள் இவங்க மிகவும் பழமையான அரசாங்கம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து முடியாட்சி ஐக்கிய பேரரசில் காணப்பட்ட முடியாட்சி அமைப்பு தான் வந்து மிகவும் பழமையான அரசாங்கம் அதில் வந்து அந்த அதில் வந்து யார் வந்து ஹெட்டாக இருக்காங்கன்னா வந்து ஒரு அரசரோ அல்லது மகாராணியோ வந்து ஹெட் ஹெட்டாக இருக்காங்க என்னதான் அவங்க ஹெட்டாக இருந்தாலும் வந்து அதில் சட்டை மியற்றும் அதிகாரம் வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் மிகவும் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டாபிக் தான் அதை பார்த்துக்கோங்க இது ஒன்றும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கிடையாது அடுத்து வந்து என்னென்னா வந்து ஒற்றையாட்சி இந்த அரசியலமைப்பின் வகைகள் வந்து ரொம்ப அவசியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ரிட்டன் ஆர் அன் அன்ரிட்டன் அம அரசமைப்பு அப்படின்னா வந்து சில கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து எழுதப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும் சில கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து எழுதப்படாத கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இருக்கும் அதாவது ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் இப்போ நம்ம கண்ட்ரிலாம் வந்து ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு நமக்கு கிளியராக இருக்கும் எவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ பார்ட்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ ஷெடியூல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டன் பண்ணி தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளது வந்து ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷன் அதான் வந்து சில கண்ட்ரிஸ் வந்து எழுதப்படாமலும் இருக்கும் அதான் வந்து எழுதப்படாத அரசியலமைப்பு கூட்டாட்சி மற்றும் ஒற்றையாட்சி கூட்டாட்சி அப்படின்றது என்ன வந்து இப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து வந்து அவங்களோட அதிகாரத்தை வந்து பிரிச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆட்சி செய்வது தான் கூட்டாட்சி ஒற்றையாட்சி என்பது ஒரே தலைமை தான் இருக்கும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்தந்த அந்தந்த இடத்துல வந்து பிரித்து வச்சு அந்தந்த ஸ்டேட்டை வந்து தனித்தனியாக வந்து ஒரு ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் மாதிரி போட்டு அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து பண்ணு அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து நலத்திட்டங்களை வந்து பண்ணுவாங்க ஒரே ஹெட் தான் இருக்கும் அவங்களோட அவங்களோட தலைமை தான் வந்து இருக்கும் அதை வந்து ஒற்றையாட்சி முறை
நிர்வாக அமைப்புகள் மத்திய அரசினால் ஒப்படைக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை மட்டுமே செயல்படுத்தும் நிர்வாக அமைப்புகள் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இன்க்ளூடிங் லாஸ்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய விஏஓ வரைக்கும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து அவங்க அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்கிற வேலையை மட்டும்தான் செஞ்சாகணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கவே இருக்காது அந்த இடத்துல அவங்க வந்து அந்த அவங்க மத்திய அரசினால் கொடுக்கப்பட்ட ஒப்படைக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை மட்டும்தான் செயல்படுத்தும் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் எங்கே என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் வந்திருக்காங்கன்னா இங்கிலாந்து பிரான்ஸு ஜப்பான் மற்றும் இலங்கை ஆகியவை ஒற்றையாட்சி முறைக்கான ஒரு உதாரணம் இந்த இடத்துல அரசு என்னும் பதம் பதம் என்பது ஒரு சொல் அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை வந்து எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து பிரெஞ்சு வார்த்தையான கவர்னர் அப்படின்றதுலேருந்து வந்தது அதே மாதிரி இயக்கு ஆட்சிசை வழிநடத்து ஆள் என்னும் பொருள் தரக்கூடிய லத்தின் வார்த்தையான குபர்னரே அப்படின்ற வார்த்தையிலிருந்து தான் வந்து இந்த வார்த்தை வந்து கவர்னர் அப்படி இந்த கவர் இந்த கவர்னர் அப்படின்ற அரசு கவர்மெண்ட் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து வந்திருக்கு கவர்னர்ன்றது வா பிரெஞ்சு வார்த்தையான கவர்னர்ன்றதும் இயக்கு ஆட்சிசை ஆள் ஆட்சிசை வழிநடத்து ஆள் அப்படின்ற வார்த்தையான லத்தீன் வார்த்தையான குபர்னரே அப்படின்றது தான் கவர்மெண்ட் அரசு அப்படின்ற வார்த்தையும் வந்திருக்கு அடுத்து ஒற்றையாட்சி முறையில் அனைத்து அதிகாரங்களும் ஒரே இடத்தில் வந்து மையப்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் கூட்டாட்சி முறையானது முறையானது அதிகாரம் வந்து மத்திய அரசு அதன் அமைப்பு பிரிவுகளுக்கும் வந்து பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதன் அமைப்பு பிரிவுகளுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது ஒற்றையாட்சி முறை அரசியலமைப்பிலும் அதிகார பரவலாக்கம் இருந்தாலும் அதனை கூட்டாட்சி முறை என்று கொள்ளலாகாது ஓகேவா அடுத்து ஒற்றையாட்சி முறையின் நிறைகள் என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து சிறு நாடுகளுக்கு தான் பொருத்தமானது அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்புகளுக்கு இடையே வந்து மோதல் வந்து இருப்பது இல்லை ஏன்னா வந்து இவங்க சொல்கிறத அவங்க செஞ்சாகணும் ஒரே ஒரு இது தான் ஒரே அதுதான் வந்து இவங்களுக்கு இடையில் வந்து மோதல் வந்து இருப்பாது இருக்காது ஒற்றையாட்சி முறை உடனடியாக முடிவெடுத்து துரிதமாக செயல்படுகிறது ஒற்றையாட்சி குறைந்த செலவை உடையது அரசியலமைப்பு திருத்தங்களை எளிதில் மேற்கொள்ள இயலும் ஏன்னா ஒரே ஹெட் தான் அவங்க அவங்க பாஸ் பண்ணலாம் தான் வந்து எதனால் ஈஸியாக வந்து கொண்டு வந்துட முடியும் ஒற்றுமை சீரான சட்டம் கொள்கை மற்றும் நிர்வாகத்தினை உள்ளடக்கியது அடுத்து குறைகள் மிகப்பெரிய நாடுகளுக்கு பொருத்தமற்றது ஏன்னா வந்து இவங்க கொ ஒரே ஒரே ஹெட் அப்படின்றதுனால வந்து என்ன ஆகும்னா வந்து அந்த அந்த க அந்த நாட்டோட கடை கோடி மக்களுக்கு போய் இது போய் ரீச் ஆகுதா அப்படின்றது வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது எந்த விதமான நலத்திட்டமாக இருந்தாலும் சட்டமாக இருந்தாலும் எந்த விதமான பயன்களாக இருந்தாலும் நிதி உதவியாக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் போய் போகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் பார்க்க முடியாது அதான் வந்து நிர்வாக தாமதங்கள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளன அதே மாதிரி உள்ளூர் பிரச்சனைகளில் வந்து அக்கறை காட்ட முடியாது அதனால் வந்து எல்லா பவரும் ஒரே இடத்துல போய் குவிய மத்திய <laughs> அரசு <laughs> <laughs> மாநில அரசின் மீது மத்திய அரசின் ஆளுமை ஒற்றை அரசமைப்பு ஸ்டேட்டுக்கும் சென்ட்ரலுக்கும் ஒரே வகையான கான்ஸ்டியூஷன் தான் அரசியல் அமைப்பின் நெகிழ்வுத்தன்மை அடுத்து மாநிலங்களின் சமமற்ற பிரதிநிதித்துவம் அவசர கால ஏற்பாடுகள் அவசர கால ஏற்பாடுகள்லாம் வந்து எமர்ஜென்சி டைமில் என்ன ஆகும்னா இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டை ஃபுல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டேட்டோட ஸ்டேட்டோட கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாத்தையும் சென்ட்ரல் எடுத்துக்க முடியும் ஸ்டேட்டை வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் சென்ட்ரல் வந் சென்ட்ரலாக எல்லாமே பண்ண முடியும் ஸ்டேட்டோட லாஸ்லேருந்து எல்லாமே மாற்ற முடியும் ஸ்டே அதே மாதிரி எமர்ஜென்சி டைமில் இருக்கக்கூடிய லாஸ் எல்லாமே க எல்லா கண்ட்ரோலும் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ அவசர கால ஏற்பாடுகள் அதாவது டாமினன்ட் அதாவது ஒற்றை ஆட்சினாலே வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க டாமினேட் பண்ணுறது அதை வந்து இந்தியா அரசியலமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றையாட்சி முறை வந்து என்னென்னா வந்து அந்த அரசியலமைப்பு ஏற் அவசர கால ஏற்பாடுகள் அப்படின்றது ஒரு ஒற்றையாட்சி முறையோட ஒரு 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 டைப் தான் அடுத்து ஒற்றை குடியுரிமை நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாத்துக்கும் ஒரே குடியுரிமை தான் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒற்றை நிதித்துறை அகில இந்திய சேவைகள் ஆளுநர் மத்திய அரசினால் நியமிக்கப்படுதல் நமக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட்டுக்கான லாஸ் எதாக இருந்தாலும் பாஸ் ஆகணும்னால வந்து ஆளுநரோட கையப்பம் வேணும் ஸோ அவர் யாரோட கண்ட்ரோல் அப்படின்னா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோல் ஸோ ஆளுநர் வந்து மத்திய அரசால் நியமிக்கப்படுறாரு அதுதான் அடுத்து கூட்டாட்சி முறையோட கூட்டாட்சி முறை ஆட்சினா என்ன தேசிய அரசுக்கும் பிராந்திய அரசுக்கும் இடையே இருக்கும் உறவின் அடிப்படையிலேயே ஒற்றையாட்சி முறை கூட்டாட்சி முறை என்று வகைப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க தேசிய அரசு பிராந்திய அரசு தேசிய அரசுனா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிராந்திய அரசு என்பது மாநில அரசு மத்திய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை தான் வந்து பிராந்திய அரசுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா மாநில அரசு பிராந்தியம்ன்றது மாநிலம் இதற்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷனை பொறுத்து தான் வந்து அது ஒற்றையாட்சி முறையாக கூட்டாட்சி முறையாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து இந்த கூட்டாட்சி முறையில் ஒன்றும் கிடையாது அவங்கவுங்க அவங்கள
அடுத்து கூட்டாட்சி முறையோட நிறைகள் என்ன அப்படின்னா வந்து உள்ளூர் சுய ஆட்சி ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து பிரிச்சுக்கிறாங்க பிரிச்சுக்கிறதுனால உள்ளாட்சி தேர்தல்கள்லாம் வருது அதனால் வந்து உள்ளூரில் வந்து சுய ஆட்சி ஏற்படுத்தப்படுது தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கு இடையே சமரசம் ஏற்படுது ஏன்னா வந்து இவங்களோட தேவைகளை இவங்களே பண்ணிக்கிறதுனால வந்து சமரசம் ஏற்படுது அடுத்து வந்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான அதிகார பகிர்வு நிர்வாக திறன்கள் மேம்பட வழிவகுக்கிறது அதிகாரத்தை பகிர்ந்து பகிர்ந்துக்கிறதுனால வேலைகள் வந்து சீக்கிரமாக முடிக்கப்படுது ஸோ அதனால் அதில் நிர்வாக திறன் வந்து மேம்படுது மிகப்பெரிய நாடுகள் தோன்றுவதற்கு வழி செய்கிறது அதிகாரம் பகிர்ந்து அழிக்கப்படுவதால் மத்திய அரசின் சர்வாதிகார போக்கை தகை தடுக்கிறது ஏன்னா இவங்க தேவை இவங்க பண்ணிக்கிறதுனால சர் மத்திய அரசு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க வந்து சர்வாதிகாரமாக வந்து இங்கே இங்கே வந்து எதையும் வந்து பண்ண முடியாத மாதிரி அவங்க பண்ணுறாங்க மிகப்பெரிய நாடுகளுக்கு பொருத்தமானது பொருளாதார மற்றும் பண்பாடு முன்னேற்றத்திற்கு நன்மை அளிக்கிறது அடுத்து ஒற்றையாட்சி முறை கூட்டாட்சி முறை இடையே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு அரசு துணை குழுக்கள் வேணாலும் இருக்கலாம் இங்கே வந்து இரண்டு நிலையில் அரசாங்கம் வந்து இருக்குது பெரும்பாலும் ஒரே ஒரு குடியுரிமை இங்கே வந்து இரட்டை குடியுரிமை இருக்குது இரட்டை குடியுரிமை என்னென்னா அவங்க இருக்கக்கூடிய மாகாணத்துக்கு அந்த அந்த பிராந்தியத்துக்கு ஒரு குடியுரிமை இருக்கும் அந்த கண்ட்ரி ஃபுல்லாக ஒரு குடியுரிமை இருக்கும் அதான் வந்து இரட்டை குடியுரிமை துணை குழுக்கள் தன்னிச்சையாக செயல்பட இயலாது இங்கே கூட்டாட்சியின் குழுக்கள் மத்திய அரசிற்கு உட்பட்டவை அதிகார பகிர்வு இல்லை அதிகார பகிர்வு உண்டு மையப்படுத்தப்பட்ட அரசாங்கம் அதிகார பரவல் மையப்படுத்தப்பட்ட அரசாங்கம் என்னென்னா ஒரே அந்த அந்த ஹெட் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்து மையம் மையம்னா வந்து போய் அந்த இடத்துல குவியுது ஸோ அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் போயிட்டு மையமாகுது அதிகாரங்கள் எல்லாமே ஒரே இடத்துல போய் குவியுது இங்கே வந்து அதிகாரம் வந்து பரவிடுது எல்லாருக்கும் வந்து பிரித்து கொடுத்துட்றாங்க அது அதிகார பரவல் கூட்டாட்சியின் குறைகள் என்னென்ன அப்படின்னா வந்து ஒற்றையாட்சி முறையோட ஒப்பிடும் பொழுது கூட்டாட்சி முறை பலவீனமானது ஏன் அப்படின்னா வந்து இங்கே வந்து எந்த ஒரு முடிவுகளாக இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப லேட்டாக நடத்தப்பட நே லேட்டாக எடுக்குது ஸோ இவங்க அதனால தான் வந்து இது பலவீனமாக இருக்கு கூட்டாட்சி முறை அதிக செலவீனம் கொண்டது ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு தனியாக வந்து நிர்வாகத்துக்கு ஆளுங்க வந்து இருப்பாங்க இவங்களுக்கு தனியாக வந்து நிர்வாகத்துக்கு ஆளுங்க இருப்பாங்க அதனால வந்து இது ரொம்ப செலவீனம் கொண்டதாக இருக்கு பிராந்திய போக்குகள் தான் பொதுவாக காணப்படும் பிராந்திய போக்கு அப்படின்னா வந்து அந்தந்த மாநிலம் பிராந்திய பிராந்தியம்ன்றது அந்த மாநிலம் அந்த மாநிலத்தோட ஒரு ஒரு அவங்க சொல்றது தான் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க இருப்பாங்க அந்த மாநிலம் வந்து தனக்கு தேவையான தானே நிறைவேற்றிக்கிறதுனால வந்து அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பிராந்திய போக்கு தான் வந்து இருக்கும் நிர்வாக சமநிலையில் குறைபாடுகள் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா வந்து நிர்வாக சமநிலையில் குறைபாடுகள் எப்படின்னு என்னென்னா இவங்க வந்து அந்தந்த கண்ட்ரி அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கறது வந்து அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் கொடுக்கக்கூடிய நிர்வா அந்த ரெவன்யூ வந்து எல்லாருக்கும் போய் சமமாக வந்து போய் சேராது தேசிய உரிமைப்பாட்டிற்கு அச்சுறுத்தல் அதிகார பகிர்வில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே முரண்பாடு உருவாகிறது ஆமாம் இரட்டை குடியுரிமை இரட்டை குடியுரிமை அதான் அவங்க வாழ்கிற இடத்துக்கு ஒரு வாழ்கிற இடத்துக்கு ஒரு குடியுரிமை இருக்கும் அந்த கண்ட்ரி ஃபுல்லாக ஒரு குடியுரிமை மாறி வரும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றி அமைக்க இயலான இயலாத திடமான அரசியலமைப்பு எந்த விதமான அந்த அந்த கான்ஸ்டியூஷன் எதுவுமே வந்து அந்த கூட்டாட்சி முறையில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ரிஜிடாக இருக்கும் எதுவுமே நம்மளால் மாற்ற முடியாது வெளியுறவு கொள்கைகளில் சில நேரங்களில் மாநில அரசுகள் தடைகளை ஏற்படுத்துகின்றன ஏன்னா இப்போ மாநிலத்தில் போய் இதை ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் போய் ஏதோ ஒரு நலத்திட்டங்களோ இல்லை ஒரு ஒரு வெளியுறவு கொள்கைனா வந்து வெளி வெளி கண்ட்ரிஸோ வந்து வெளியிலேருந்து ஏதாவது நம்ம ஒரு திட்டங்களை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அமல்படுத்தும் பொழுது அவங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ண பண்ணாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸ்டேட் என்னதான் வந்து மைய அரசு சொன்னாலும் அதை வந்து பிராந்திய அரசு ஒத்துக்காமல் போகிறதுக்கும் வழிவகை இருக்குது ஸோ மாநில அரசு சில தடைகளை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து இந்திய நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் காணப்படக்கூடிய கூட்டாட்சி முறை என்ன கூட்டாட்சி முறையோட அம்சங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்கேயும் இரட்டை அரசாங்கம் இருக்குது மைய அரசு அப்புறமேட்டுக்கு பிராந்திய அரசு அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு நம்மளது வந்து ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் அதிகார பகிர்வு ரெண்டுக்குமே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அதிகாரத்தை பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அரசியல் அமைப்பின் உயர் அதிகாரம் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க கான்ஸ்டியூஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கவர்மெண்ட்டே ரன் ஆகிட்டுருக்கோம் அங்கே அரசியல் அமைப்பு தான் வந்து உயர் அதிகாரம் படுத்ததாக இருக்கும் நாட்டின் உச்சபட்ச அரசு உச்சபட்ச சட்டமாகவே அரசியல் அமைப்பு சட்டம் தான் விளங்குகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க மத்திய மாநில அரசுகளால் ஏற்றப்படும் சட்டங்கள் அதன் விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் செயல்படுத்த வேண்டும் இப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு சட்டம் போட்டாலும் அது வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை மீறுற
அடுத்து வந்து நெகிழும் தன்மை அற்ற அரசியலமைப்பு எந்த ஒரு நெகிழும் தன்மை அற்றது அப்படின்னா என்னென்னா எந்த ஒரு லாஸையும் நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்னா வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கொண்டு வந்துட முடியாது நம்மளோட நாடாளுமன்றத்திலையும் சரி நம்ம நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய அவைகள் இருக்கு இல்லையா மக்களவை மாநிலங்களவை ரெண்டுலேயும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மெஜாரிட்டி அந்த சட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அது என்ன சட்டமோ அந்த சட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மெஜாரிட்டியில் வந்து பாஸ் ஆகணும் பாஸ் ஆனால்தான் வந்து அதை வந்து கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதை நெகிழும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கொண்டு வர முடியாது அப்படின்றது தான் நெகிழும் தன்மை அற்ற அரசியலமைப்பு சுதந்திரமான நிதித்துறை அதான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூன்னு சொன்ன இல்லையா ஒரு வார்த்தை அந்த அந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு சட்டம் இருந்ததுன்னா அது வந்து செல்லாதுன்னு சொல்கிறது கூட ஒரு ஒரு உரிமை வந்து நிதித்துறைக்கு இருக்குது இந்த சுதந்திரமான நிதித்துறை இரண்டு அவை ஆட்சி என்னென்னா வந்து இங்கே வந்து இரண்டு அவை ஆட்சினா வந்து பார்த்தோம் இல்லையா மக்களவை மாநிலங்களவையும் சொல்லிட்டு ரெண்டு அவை இருக்குது அது ரெண்டு அவை ஆட்சி நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை நவீன மக்களாட்சி முறைகளை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அதிபர் மக்களாட்சி முறை என இருவகைப்படுத்தலாம் இருவகையாக பிரிக்கிறாங்க நிர்வாகம் மற்றும் சட்டமன்ற அமைப்புகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பின் தன்மையை பொறுத்து அரசுகள் இவ்விருவகையாக பிரிக்கப்படுகிறது நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் சட்டமன்றத்தின் கொள்கைகள் மற்றும் செயல்களுக்கு நிர்வாகத்துறை பொறுப்பு ஏற்பிக்கிறது அப்படின்னா வந்து இந்த நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் வந்து சட்டமன்றத்தோட கொள்கைகள் மற்றும் செயல்கள் சட்டமன்றத்தோட கொள்கைகள் மற்றும் செயல்கள் சட்டம் சட்டத்தை சட்டமன்றத்தில் சட்டம் போடுறாங்க அந்த போடுற சட்டத்தை நாங்கள் அமல்படுத்துறதுக்கு நிர்வாகத்துறை வந்து பொறுப்பு இவங்க என்ன சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய கடமை வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இன்க்ளூடிங் விஓ வரைக்கும் வந்து அவங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியத்தில் இவங்க பொறுப்பாக இருக்காங்க ஸோ இது வந்து பொறுப்பே இருக்கிறது சட்டமன்றத்தின் கொள்கைகள் மற்றும் செயல்களுக்கு நிர்வாகத்துறை வந்து பொறுப்பே இருக்கிறது அதுதான் இப்போ வந்து இது பார்த்துக்கோங்க இஸ்ரேலோட நாடாளுமன்றத்தோட பெயர் என்ன இது கேட்பாங்க இது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இஸ்ரேலோட நாடாளுமன்றத்தோட பே பெ பெயர் என்ன அடுத்து வந்து கெனஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜெர்மனி வந்து பந்த ஸ்டாக் டென்மார்க் வந்து போக்டிங் நார்வே வந்து ஸ்டாண்டிங் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வந்து காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்துக்கோங்க நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அமைச்சரவை அமைச்சரவை அரசாங்கம் அல்லது பொறுப்பு அரசாங்கம் அல்லது வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அரசாங்க மாதிரி என பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது இது பார்த்துக்கோங்க நம்ம இந்தியா ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து இந்த பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் தான் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையை தான் வந்து நம்ம இந்தியா ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இதோட வேறு பேர்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அமைச்சரவை அரசாங்கம் பொறுப்பு அரசாங்கம் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அரசாங்க மாதிரி என பல்வேறு முறைகளில் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அழைக்கப்படுகிறது நம்ம இந்தியா ஃபாலோ பண்ணுறது இந்த முறை தான் அதனால் இந்த பேர் இந்த மா வேறு பெயர்கள்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவகை ஆட்சி முறை யார் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டன் ஜப்பான் கனடா இந்தியா போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகிறது அதனால் இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சி முறையோட பேரை பார்த்துக்கோங்க மேலே இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்றத்தோட பேரை பார்த்துக்கோங்க இது அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையின் அம்சங்கள் பெயரளவில் மற்றும் உண்மையான நிர்வாகிகள் அப்படின்னா என்னென்னா பெயரளவில் பெயரளவில் மற்றும் உண்மையான நிர்வாகிகள் பெயரளவில் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ பிரசிடெண்ட் பெயரளவில் இருப்பார் உண்மையான நிர்வாகிகள் அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர் என்ன சொல்லுதுன்னா பிரைம் மினிஸ்டரும் அவங்களோட அமைச்சர்களும் சேர்ந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஆலோசனை கூறி அரசை வழி நடத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதான் என்ன வந்து கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் பெய கவர்மெண்ட்டோட ஹெட் வந்து பெயரளவில் ஒரு பிரசிடெண்ட் ஆனால் அவர் பெயரளவில் தான் ஹெட்டு அதான் பெயரளவில் ஆனால் உண்மையான அதிகாரங்கள் எல்லாமே வந்து உண்மையான நிர்வாகியாக யார் இருக்காங்கன்னா பிரசிடெண்ட் தான் நம்மளோட ப பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இருப்பார் அதான் பெயரளவில் அதிகாரங்கள் வந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னா பிர பிரசிடெண்ட் கிட்டே இருக்குது ஆனால் உண்மையான அதிகாரங்கள் எல்லாமே யார்கிட்ட யார் இருக்குன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட தான் இருக்குது அதான் வந்து பெயரளவில் மற்றும் உண்மையான நிர்வாகிகள் கொண்ட ஒரு அமைப்பை வந்து நம்ம நம்ம நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் நம்ம உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு இருக்காங்க பெரும்பான்மை கட்சி ஆட்சின் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம செ நம்ம சட்டமன்றத்திலையும் சரி நாடாளுமன்றத்திலையும் சரி எந்த கட்சி வந்து அதிகமான பெரும்பான்மை கொண்ட மினிஸ்டர்ஸோ இல்லை எம்எல்ஏஸோ வச்சுருக்கோ அவங்க தான் வந்து ஆட்சி அமைக்க முடியும் இப்போ நம்ம பிஜேபி இருக்குது பிஜேபிக்கு வந்து அவங்க தான் வந்து பெரும்பான்மையான மினிஸ்டர்ஸ் வச்சுருக்கறதுனால க எம்பி வந்து வச்சுருக்கறதுனால அவங்க தான் வந்து இப்போ வந்து ஆட்சி அமைச்சாங்க ஸோ அதான் வந்து பெரும்பான்மை வந்து எந்த கட்சி வச்சுருக்கோ அவங்க தான் வந்து ஆட்சி அமைக்க முடியும் கூட்டு பொறுப்புணர்வு எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் வந்து அந்த அந்த நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்து கூட்டு பொறுப்புணர்வோடு இருப்பாங்க இரட்டை உறுப்பினர் இரட்டை உறுப்பினர்னா என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு எம்எல்ஏ இப்போ வந்து ஒரு எம்பியாக இருக்கவர் ஒரு எம்பியாக இருக்கவர் தான் வந்து அந்த இப்போ பிரசிடெண்ட்டாகவும் இருக்க முடியும் சாரி எம்பியாக இருக்கவர் தான் வந்து பி
எப்போ வேணாலும் வந்து மெஜாரிட்டி போகலாம் இப்போ நம்ம ஆளுங்கட்சி மேலே வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தோம்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து வாக்கெடுப்பு நடக்கும் அந்த வாக்கெடுப்பில் வந்து அந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கு எதிராக ஓட்டுக்கள் வந்து நிறையா வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து மெஜாரிட்டியில் பாஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா அந்த ஆட்சி களைஞ்சு போயிடுது எக்ஸாம்பிள் வந்து மொராஜ் தேசாய் இருந்தார் ஸ்வரன் சிங் இருக்காங்க அவங்களோட ஆட்சியெலாம் அந்த மாதிரி தான் வந்து களைஞ்சது நிலையற்ற அரசாங்கம் இருந்து இருந்தது அதாவது இதோட குறைகள் தொடர்ச்சியற்ற கொள்கைகள் ஆமாம் தொடர்ச்சியற்ற கொள்கைகள் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து இப்போ காங்கிரஸ் கொண்டு வர எல்லா ஸ்கீமையும் எல்லா சட்டங்களையும் எல்லா நலத்திட்டங்களையும் வந்து அதுக்கு அடுத்து வர பிஜேபி வந்து அதையே வந்து எடுத்துகிட்டு வருமானா எடுத்துகிட்டு வரது இல்லை அவங்கவுங்க கொண்டு வரது வந்து அவங்கவுங்களோட முடிஞ்சு போயிடுது அந்தந்த கட்சி வந்து கொண்டு அந்தந்த க கட்சி கொண்டு வந்து அந்த பீரியட் வரைக்கும் தான் வச்சுருக்காங்க அடுத்த கட்சி வரும்போது அதை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அவங்க தனியாக புதுசாக கொண்டு வராங்க அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அதான் வந்து தொடர்ச்சியற்ற கொள்கைகள் அமைச்சரவையின் சர்வாதிகாரம் அடுத்து வந்து அதிகாரங்களை பிரிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் ஆமாம் இங்கே வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் ஸ்டேட் லாஸு சென்ட்ரல் லாஸு அதெல்லாம் வந்து பிரிக்கிறதுல வந்து இடையில வந்து நிறைய வந்து பிரச்சனை வருது அடுத்து அதிபர் மக்களாட்சி முறையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதிபர் மக்களாட்சி முறை என்பது சட்டமன்றத்திற்கு பொறுப்பில்லாததாகவும் நாடாளுமன்றம் அற்றதாகவும் நிலைத்த நிர்வாக அற்ற நிலைத்த நிர்வாகம் அற்றதாகவும் அமைப்பு உடையதாகவும் இருக்கும் அதிகார பகிர்வு கொள்கையின் அடிப்படையிலேயே அமைக்கப்பட்ட இவ்வரசு இவ்வரசு முறை அமெரிக்கா பிரேசில் ரஷ்யா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே ரெண்டு ரெண்டு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பூட்டானில் ஏற்பட்ட வரலாற்று மாற்றம் ஏப்ரல் புரட்சி மற்றும் நேபாளத்தில் மக்களாட்சி பூட்டானில் ஏற்பட்ட வர வரலாற்று மாற்றம் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இங்கே அந்த மன்னராட்சி முறை அப்படி அப்படின்ற பூட்டானில் வந்து ஒன்றும் கிடையாது மன்னராட்சி முறையை எடுத்துகிட்டு நாடாளுமன்ற மாற்று மக்களாட்சி முறைக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு 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 அரசர் ஒன்று ஒன்று பண்ணி கடைசியாக வந்து இப்போ இருக்க ஐந்தாம் அரசர் தான் வந்து நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி முறைக்கு வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் மூன்றாம் அரசர் வந்து என்ன பண்ணார்னா வந்து அடிமைத்தளத்தை ஒழிச்சார் நான்காம் அரசர் வந்து கம்பீரமான வட்டங்களை திறந்தார் கம்பீரமான வட்டங்கள்லாம் என்னென்னா ஒரு இடத்துக்கு ஒரு அரசர் போகணுன்னா வந்து அவரை சுற்றிலும் வந்து ஒரு அவ்வளோ கார் போகிறது என்ன அவருக்கு வந்து பாதுகாப்புக்கு நிறைய பேர் வர்றது என்ன அதெல்லாம் வேண்டாம் சொல்லிட்டு அந்த கம்பீரமான வட்டங்களை வந்து திறந்துட்டார் குடியரசு தேர்தல்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களை வந்து ஐந்தாம் அரசர் வந்து ஏற்படுத்துகிறார் ஓகேவா இந்த மாற்றமானது பரம்பரை மன்னாட்சி முறையிலேருந்து நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி முறைக்கு மாறுவதாகும் இவர் தனது முப்பதாலு ஆண்டு கால அரியணையை விட்டுட்டார் இவரது மகன் பட்டத்து இளவரசரான ஜிம் மே கேசர் நம்கியோல் வாங்சு ஐந்தாவது மன்னரான மன்னர் இமயமலை பகுதியில் இந்த சிறிய முடியரசின் தலைவரானார் இப்பொழுது பூட்டான் ஒரு நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி நாடாகும் அரசர் பூட்டானின் அரசியலமைப்பின் தலைவராக அரசமைப்பின் படி மன்னராக உள்ளார் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து ஏப்ரல் புரட்சி மற்றும் நேபாளத்தில் மக்களாட்சி இதில் என்னாச்சுன்னா வந்து ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் நேபாளத்தின் துடிப்பான ஜனநாயகம் சார்ந்த மக்கள் சமூக இயத்தின் தலைவர்கள் ஏழு கட்சிகளின் கூட்டமைப்பு சார்பில் மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தனர் அதாவது செவன் பார்ட்டி அலையன்ஸ்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கட்சி இருக்கு போல இருக்குது அவங்க வந்து அவங்க வந்து மக்களை வந்து கூப்பிடுறாங்க மக்கள் நேபாளத்தில் வந்து கூப்பிடுறாங்க மக்களை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் செவன் பார்ட்டி அலையன்ஸ் ஒரு ஒரு அமைப்பு மக்களை வந்து கூப்பிட்டு லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து பத்து லட்சத்துக்கும் மக்கள் வந்து ஏழு இடங்களில் வந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க இது மூலயமா வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து அந்த 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 இடத்துல கூடிய நானேந்திரா அப்படின்ற ஒரு அரசருக்கு எதிரான முடியாட்சி முறை மனராட்சி முறை என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த முடியாட்சி முறை முடிவுக்கு வந்து மக்களாட்சி முறை வந்து ஏற்படுது அதான் வந்து செவன் பார்ட்டி அலையன்ஸ் மூலயமா வந்து இது நடக்குது ஸோ இதான் வந்து ஏப்ரல் புரட்சி இதை தான் வந்து ஏப்ரல் புரட்சின்னு சொல்கிறாங்க எங்கே நடந்துச்சுன்னா நேபாளத்தில் வந்து ஏற்படுத்துது இந்த ஏப்ரல் புரட்சி மூலயமா வந்து மக்களாட்சி வந்து அந்த இடத்துல மலருது அதுதான் அடுத்து வந்து அதிபர் மக்களாட்சி முறையோட அம்சங்கள் என்ன அமெரிக்க அதிபர் மாகாணம் மற்றும் அரசின் தலைவராக திகழ்கிறார் ஓகே அந்த அந்த ஸ்டே அந்த கவர்மெண்ட்டோட தலைவர் யாருனா வந்து அந்த அதிபர் தான் அரசின் தலைவர் என்பது ஒரு பேரழிவுக்கான பகுதியாகும் அரசாங்கத்தின் தலைவராக நிர்வாக அமைப்புகளுக்கு தலைமை தாங்கி வழிநடத்துகிறார் அதிபர் அம அமெரிக்க அதிபர் வாக்காளர் மன்றத்தில் நான்காண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஒரு கடுமையான அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் குற்றச்சாட்டு இருந்தால் மட்டுமே நாடாளுமன்றத்தில் பதவி இறக்க செய்யவிடும் செய்ய முடியும் அதாவது ஒரு அவர் மேலே குற்றச்சாட்டு இருந்தால் தான் கடுமையான குற்றச்சாட்டு இருந்தால் இருந்தால் மட்டும்தான் நாடாளுமன்றத்தால் அவரை வந்து பதவி இறக்கம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் எப்படி வந்து தன்னோட ஆட்சி வந்து நடத்துகிறார் அப்படின்னா வந்து அவர் வந்து ஒரு கிச்சன் கேபினெட் அப்படின்ற ஒரு அமைச்சரவை வச்சுருக்காரு அதில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்களை அவர் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு அவர்
மகாசபையின் கீழவை கீழவையான கீழவையின் பி பிரதிநிதிகளின் கவையை வந்து இவரால் கலைக்க முடியாது அதிகாரங்களை பிரிக்கும் கோட்பாடு அடிப்படையிலே அமெரிக்க அதிபர் முறை விளங்குகிறது அரசின் சட்டமன்ற நிர்வாகம் மற்றும் நீதி துறை அதிகாரங்கள் மூன்றும் தனியாக பிரிக்கப்பட்டு சுதந்திரமாக இயங்கும் அமைப்புகள் ஆகும் போட்டிருக்காங்க அதிபர் ஆட்சி முறையோட நிறைகள் என்ன ஜனநாயகமானது அதிபரின் முறையான கட்டுப்பாடு முடிவெடுத்தலை மேம்படுத்துகிறது மாகாண அரசாங்கம் இதோட குறைகள் என்ன அப்படின்னா சத் சர்வாதிகாரமாக சிதையும் வாய்ப்பு ஆமாம் ஏன்னா வந்து ஒருவர் அவரோட தலைமை தானே ஸோ அதனால் சர்வாதிகாரமாக வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு அங்கே இருக்குது நிர்வாகம் மற்றும் சட்டமன்றத்திற்கு இடையிலான இணக்கமற்ற உறவு ஆமாம் இவங்க சொல்கிற லாஸை வந்து இவங்க வந்து பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது வந்து சொல்ல முடியாது ஸோ அதான் இணக்கமற்ற உணர்வு வந்து உறவு வந்து இருக்குது சட்டமன்றம் நிர்வாக குழுக்களுக்கு இடையிலே நல்லுறவு இன்மை அப்படின்றது இங்கே இருக்குது அடுத்து ஆட்சியின் கருத்தமைப்பு அரசாங்கத்திலிருந்து அரசாங்கத்திலிருந்து ஆட்சிக்கு நல்ல அரசு என்பது பொது விவகாரங்களையும் பொது பொது வளங்களையும் பொது நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் விதத்தையும் குறிப்பாக சர்வாதி சர்வதேச வள வளர்ச்சி இலக்கத்தில் தனித்துவமிக்க ஒரு சொல்லாக பயன்படுத்தப்படுகிறது நல்ல ஆட்சியோட பண்புகள்லாம் என்ன அப்படின்னா பங்கேற்பு சட்டத்தின் ஆட்சி வெளிப்படைத்தன்மை விரைவான நேர்மையான வினையாற்றல் கருத்தொற்றுமை சமத்துவம் திறமை மற்றும் செயல்திறன் பொறுப்புடைமை இதான் வந்து நல்லாட்சியோட பண்புகள் அடுத்து அதிபர் மக்களாட்சி நாடாளுமன்ற மக்கள் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து குடியரசுத் தலைவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்க நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அதிபர் ஆட்சி முறையில் குடியரசுத் தலைவரை வந்து டைரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஆனால் மக்களாட்சி முறையில் வந்து பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் பிரதம மந்திரி ஆகிறார் ஆமாம் பிரதம மந்திரி வந்து பெரும்பான்மை பெற்ற க கற்ற பெற்ற கட்சியின் தலைவர் தான் வந்து இங்கே வந்து பெரு பிரதம மந்திரி ஆகிறாங்க அதிபரை அதிகாரம் படுத்தவர் மத்திய சட்டமன்றம் அதிகாரம் படைத்தது அதிகார பிரிவினை அதிகார பிரிவினை மையப்படுத்தப்படாமல் இருப்பது இங்கே வந்து அதிகார பிரிவினை வந்து எல்லாமே வந்து அதிபர் அப்படின்ற ஒருத்தவர்கிட்ட தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே அதிகார பிரிவினை வந்து எல்லா நாடாளுமன்றம் அது மாதிரி சட்டமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் வந்து பிரிச்சிடுறாங்க அதை வந்து அதிகாரத்தை வந்து பிரித்து கொடுத்துட்றாங்க சுதந்திரமாக செயல்படும் பிரிவுகள் தனித்தனியான சார்புடைய செயல்பாடுகளை கொண்ட பிரிவுகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சட்டமன்றம் நிர்வாகம் நீதின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக சார்புகளை கூடிய கொண்ட பிரிவுகள் வந்து இங்கே இருக்குது மாகாணத்தின் தலைவர் அதிபர் அரசின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் அதிபரும் அரசாங்கத்தின் தலைவரும் அதே அதிபரே அரசாங்கத்தின் தலைவர் வந்து பிரதம அமைச்சர் பிரதம அமைச்சர் அரசின் தலைவர் அரசாங்கத்தின் தலைவர்னு சொல்லிட்டு நாடா நம்ம ஸ்டேட் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஃபால் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை ஃபுல்லாகவே நம்மளோட கண்ட்ரி அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் தான் இங்கே இருக்குது நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை நம்மளோட அரசின் தலைவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா பிரதம அமைச்சர் இதனால் பார்த்துக்கணும் அடுத்து தனிநபர் தலைமை இங்கே வந்து கூட்டு தலைமை குடியரசுத் தலைவர் பிரதம அமைச்சர் ரெண்டு பேருமே கூட்டாக இருந்து தான் நம்ம நம்மளோட அரசாங்கத்தை வந்து வழி நடத்துகிறாங்க கூட்டு தலைமை மகாசபையின் செயல்களுக்கு அதிபர் பொறுப்பு ஏற்க மாட்டார் கூட்டு மற்றும் தனித்தனியான பொறுப்புகள் மகாசபைனா வந்து என்னென்னா நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்றம் நாடாளுமன்றம் நாடாளுமன்றம்னா இது வந்து மக்களவை மாநிலங்களவையோட சட்டங்களுக்கு வந்து இவர் வந்து பொறுப்பு இருக்க மாட்டேங்கிறாரு ஆனால் வந்து இங்கே வந்து கூட்டு மற்றும் தனித்தனியான பொறுப்புகள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வந்து பொறுப்பாக இருப்பாங்க அது மாதிரி இண்டிவிஜுவலி ரெஸ்பான்சிபிள் டு லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா அதான் அடுத்து இந்திய மாநில இந்திய இந்திய மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பில் குறி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே அதிகாரங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பு ஆகும் இந்திய அரசு என்னென்னா வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்ட வழிமுறைக்கு உட்பட்டு அவங்களோட அவங்களோட அதிகாரங்களை பதி பகிர்ந்து கொள்ளுகிற மாநிலங்களோட கூட்டமைப்பு தான் வந்து ஒரு இந்தியா அதாவது மாநிலங்களோட கூட்டமைப்பு அதான் வந்து இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து சில நேரங்களில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து பகிர் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே அதிகாரங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டாலும் அனைத்து விவகாரங்களிலும் முடிவெடுப்பது மத்திய அரசு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான உறவு என்பது சட்டமன்ற உறவு நிர்வாக உறவு நீதி உறவு இதை வந்து ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி வரைக்கும் அந்த நம்ம சட்டமன்ற உறவுகளை டீல் பண்ணுது அடுத்து நிர்வாக உறவுகளை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் டீல் பண்ணுது நிதி உறவுகளை டூ சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து டூ நைன்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் டீல் பண்ணுது ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது நம்ம வந்து ஆனால் இது புக்கில் கொடுத்துருக்கிறதுனால வந்து நல்லா நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க சட்டமன்ற உறவுகள் நிர்வாக உறவுகள் நிதி உறவுகள் அந்த எது வர எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்றது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க மத்திய மாநில அரசுகள் சட்டங்க
மத்திய அரசு சட்டம் போடணும்னா மத்திய அரசு அந்த மத்திய பட்டியலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸில் மட்டும்தான் வந்து சட்டம் போட முடியும் மாநில அரசு சட்டம் போடணும்னா மாநில பட்டியலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸில் தான் வந்து போட முடியும் பொது பட்டியலும் அதே மாதிரி தான் பொது பட்டியலில் வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து சட்டம் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பேரும் மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டு பேருமே போட்டுக்கலாம் இது மத்திய ப மத்திய பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய துறைகள் எத்தனைன்றது நல்லா கவுண்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் மத்திய பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய துறைகள் எத்தனைன்றது பார்த்துக்கோங்க வெளியுறவு துறைகள் பாதுகாப்பு ஆயுதப்படைகள் தொலைத்தொடர்பு தபால் தந்தி மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் எல்லாமே வந்து மத்திய பட்டியலில் தான் வரும் ஓகேவா அடுத்து மாநில பட்டியலில் அறுபத்தி ஒரு துறைகள் இருக்கு பொது ஒழுங்கு காவல் காவல்துறை நீதித்துறை நிர்வாகம் சிறைத்துறை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விவசாயம் போன்றவை மாநில பட்டியலில் வருது பொது பட்டியலில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகள் இருக்கு குற்றவியல் சிவில் நடைமுறைகள் திருமணம் விவாகரத்து பொருளாதாரம் மற்றும் சிறப்பு திட்டமிடல் செய்தித்தாள் புத்தகங்கள் மற்றும் அச்சகங்கள் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு எல்லாமே வந்து பொது பட்டியலில் வருது இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி என்பது தற்பொழுது வளர்ந்து வரும் ஒரு தத்துவம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் உள்ள மொத்த மகிழ்ச்சியை குறிக்கும் ஒரு குறியீடு இது யார் வந்து இது எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஜூலை பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது இந்த வார்த்தை இந்த பதம் அப்படி இந்த மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி எனும் பதத்தை சொன்னது யார் பதம்னா வார்த்தை அந்த வார்த்தையை வந்து சொல் அந்த வார்த்தையை வந்து சொன்னது யார் அப்படின்னா வந்து பூட்டானோட நான்காம் அரசர் வந்து ஜிம்மே சிங்கியே வான்சுங் அவர்களால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல தான் வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி நிலையான மற்றும் சமமான சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊக்குவிப்பு பண்பாடு மற்றும் நல்ல ஆட்சி ஆகியவற்றை மைய மைய கருத்தாக கொண்டு வந்து வந்து மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அரசாங்கம் அரசாங்கத்தின் வகைகள் அப்படின்றது வந்து நைன்த்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்து செகண்ட் தேர்ட் டேர்மில் குடிமையல்ல அரசாங்கங்களின் வகைகள் அப்படின்ற டாப்பிக் வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா என்னோடய சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்